Vamos al juego, Mauricio, cuando ataca Motagua. Tiene gran oportunidad para el zurdazo. Tiro de esquina. Acá de Festejamos. Festejo, disfruto más. También lo saludamos. Vamos al juego. Centra, de Río. Víctor Bernardes va sujetando y después jala. A Glenn Mitchell Barón. Estaba muy cerca Ricardo Zelaya y marca la infracción. Me parece que hay falta, no tanto por esta, sino por esta. Aquí con el brazo izquierdo, derecho, perdón, fíjate, lo jala a Glenn Mitchell Brown. Aunque Ricardo Zelaya señalaba que había indicado jalón de camiseta, que sí existió allí. Pero más es este jalón, cuando lo va sujetando del hombro y luego lo manda al suelo. Estaba frontal Ricardo Zelaya y marcó la infracción. Pero Emil perdonó. En un momento en el que se pudo haber definido el encuentro, Emil perdona y digamos que mantiene vivo a Motagua. Sí, porque la distancia seguía siendo de un gol hasta ese momento, pero este pase es primoroso para el gol de Scott, el único gol del campeonato para el Tico. Sí, llega la anotación, después un incidente que, que no lo entendimos bien por parte de Ricardo Canales, que al final no pasó a más. Creímos que le iba a reclamar al auxiliar una posición prohibida, eh, que al final no, eh, no existió. Y, y luego, como veremos en la repetición, el, el momento de frialdad de Emil Martínez. Pero mira Eric Scott, ya se va desplazando. Y Emil, en este instante saca el servicio, está claramente habilitado Eric. Con su experiencia evita caer en posición adelantada, muy inteligente. Y luego define con una zurda. Eric Scott, que jugó muy pocos partidos en este torneo, Marlon. Pero que comenzó a ser utilizado por el técnico ya al final en los encuentros importantes. Y se convirtió en uno de los factores fundamentales para este título del equipo San Pedrano, que rotó muchos futbolistas a lo largo de todo el torneo. Excelente la forma como Emil recupera también en el terreno de juego su fútbol, ya que el bajón se sintió, Mauricio, después de que pierde la ejecución de tiro penal, y ahí estaba otra oportunidad que tenía Scott, y en esta ocasión Ricardo Canales, que tuvo un buen trabajo hoy, logra salvar a su equipo. El palco de los maratones, muy felices, esperando el final del partido. Emil tendría todavía esta con el zurdazo y de nuevo muy bien Ricardo Canales. Y el Motagua que intentó, que no pudo y que Maratón en este partido se llevaría entonces el campeonato. Aquí le quedó larga Emil y Eric Scott ya no pudo llegar. Y luego el remate que iba desviado. Estas son las jugadas que nos está presentando Pepsi. Maratón es un justo campeón, Mauricio. Creo que sí, lo hablábamos antes. Cualquiera de los dos que ganara el torneo. Ahí el momento de un acto deportivísimo. Sí. Muy grande el de Keoseyan y Maradiaga cuando se abrazan. Gracias a Pepsi.